సెక్రటేరియట్ ని పరిశీలిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు సిఎల్పి మాజీ నేత భట్టి విక్రమార్కతో పాటు ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఇతర నేతలు సెక్రటేరియట్ లోని బ్లాకుల్ని పరిశీలిస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది అసెంబ్లీలోకి చొచ్చుకు వెళ్లేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వాళ్లని అడ్డుకున్నారు నేతల్ని అడ్డుకోవడంతో సిఎల్పి మాజీ నేత భట్టి విక్రమార్క పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు ప్రజాప్రతినిధుల్ని అడ్డుకోవటం సరికాదని చెప్పారు మరిన్ని వివరాలు శ్రీనివాస్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ చెప్పండి ప్రస్తుతం అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంది మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి సుమలత సెక్రటేరియట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సెక్రటేరియట్ లోపలికి మొత్తం ఈ నాయకులంతా లోపలికి వచ్చాక ఫస్ట్ డీ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మొన్న ఇరవై ఏడో తారీఖున భూమి పూజ చేశారు కదా ఆ ప్లేస్ ను పరిశీలించారు అక్కడ నుంచి డీ బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ను పరిశీలించారు అక్కడ నుంచి నేరుగా గతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు కట్టినటువంటిది డీ బ్లాక్ ఈ డీ బ్లాక్ కూడా దాదాపుగా మూడు అంతస్తులతో ఉంటుంది సో ఇప్పుడే ఈ ఈ డీ బ్లాక్ లోనే మంత్రులందరూ ఉంటారు ఎక్కువ శాఖలు కూడా ఇలానే ఉన్నాయి సో ఈ డీ బ్లాక్ రెండు వేల మూడులో నిర్మించారు దీనికి సంబంధించినటువంటి శిలాఫలకం ఇంకా అక్కడే ఉంది సో దాన్ని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ప్రారంభించినటువంటి శిలాఫలకాన్ని కావచ్చు దానికి సంబంధించిన గతంలో ఫౌండేషన్ వేసిన వాటిని కూడా పరిశీలించారు రెండు వేల మూడులో అంటే చాలా తక్కువ రోజులు అవుతుంది తక్కువ ఏండ్లు అవుతుంది ఇంకా ఎన్నో ఏండ్లు ఇది మన్నికలో ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ కానీ దీన్ని కూల్చివేయడం దారుణం అని చెప్పారు అక్కడ నుంచి నేరుగా మజీద్ వద్దకు వెళ్లారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మజీద్ గత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది ముస్లింస్ ఉన్నారు కాబట్టి సెక్రటేరియట్ లో వాళ్ళ కోరిక మేరకు వాళ్ళ విజ్ఞప్తి మేరకు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో అప్పట్లో ఈ మజీద్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది సీ బ్లాక్ పక్కనే ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా వాళ్ళు పరిశీలించారు తర్వాత నెక్స్ట్ నేరుగా సమతా బ్లాక్ లోకి వెళ్లారు సమతా బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి వాటిని పరిశీలించారు అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి డైరెక్ట్ గా నల్లపోచమ్మ టెంపుల్ ఉంటుంది సెక్రటేరియట్ ఉద్యోగులు కావచ్చు గతంలో నిజాం టైమ్ లో ఈ నల్లపోచమ్మకు అప్పటి నిజాం ప్రభులు కూడా మొక్కున్నారన్నటువంటి చరిత్ర చెప్తుంది దీని పక్కనే అప్పటి జీ బ్లాక్ అంటారు దీన్ని ప్యాలెస్ ఒక ప్యాలెస్ ఉంది దీన్ని సైబాబాద్ ప్యాలెస్ అంటారు దాదాపు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ టైమ్ లో దీన్ని నిర్మించారు అప్పుడు నిజాం టైమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రభులందరూ కూడా ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్ లాగా ఉపయోగించుకునేవారని చెప్తున్నారు సో దాని పక్కన ఉన్నటువంటి టెంపుల్ ని పరిశీలించారు ఈ మధ్యనే రెండు వేల పదకొండులో ఇది దీన్ని మళ్ళీ కొత్తగా ఈ దేవాలయాన్ని నల్లపూజమ్మ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు దీన్ని కూడా పరిశీలించుకుని పరిశీలించారు గతంలో దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండు ఆ టైంలో కొంతమంది ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఈ నల్లపూచమ్మ టెంపుల్ కు దుర్గా భవాని నల్లపూచమ్మ దేవాలయం అని పేరు పెట్టారు దాని మీద అప్పుడు పెద్ద వివాదం అయింది ఆ టైంలో తెలంగాణ వాదులంతా వ్యతిరేకించారు ఆ టెంపుల్ కి వెళ్లారు ఆ టెంపుల్ లో పూజలు చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పండితులు వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యగారులు కూడా పూజలు నిర్వహించారు తర్వాత ఇక్కడ ఏం మొక్కున్నారంటే ఈ సెక్రటేరియట్ ను కూల్చకుండా చూడమ్మ గతంలో అంటే ఎప్పటి నుంచో మీరు ఇక్కడ ఉండి కొలువై ఉన్నారు కాబట్టి అని చెప్పి మొక్కుకున్నట్టుగా నేతలు తెలిపారు అక్కడ నుంచి పూజలు అయిపోయిన తర్వాత నేరుగా ఇప్పుడు హెచ్ బ్లాక్ వెళ్తున్నారు రా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధి ఇక్కడ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ ఉండేటువంటి బ్లాక్ లో హెచ్ బ్లాక్ వెళ్లారు హెచ్ బ్లాక్ మనం గతం ఈ మధ్య ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు టైమ్ లో దీన్ని రెనోవేషన్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఏపీకి ఐదు బ్లాకులు కేటాయించారు కాబట్టి ఐదు బ్లాకులకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఏపీ భూభాగంలోకి ఏపీ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కానీ ఈ మధ్యనే మనకి బ్లాకులు కేటాయించారు సో ఇక్కడ హెచ్ బ్లాక్ ను కూడా వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్నారు హెచ్ బ్లాక్ చాలా కొత్తగా ఉంది రెనోవేషన్ చేస్తున్నారు దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ముప్పై కోట్ల రూపాయలతో రెనోవేషన్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు పరిశీలిస్తున్నారు సో మిగతా ఎల్ బ్లాక్ తర్వాత అట్లనే జే బ్లాక్ కూడా ఉన్నాయి సో సౌత్ హెచ్ బ్లాక్ ఉంది సో వీటిని కూడా పరిశీలిస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ నేతలు తెలిపారు సుమలత రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ